Finalmente siamo tornati nel cose che le ragazze fanno ma non dicono Ho trovato delle cose che non mi sarei mai aspettato da parte del genere femminile Oggi qui abbiamo una ragazza, giusto? Più o meno, Più o meno. Quindi la mia stellina oggi ci dirà se queste cose le fanno effettivamente o meno, almeno a lei Quindi se sono stereotipi o cose succedono davvero Sei pronta? Sono pronta anche se secondo me farà uscire le peggio scena Io me ne sono scritte perché dovevo annotarmele Vabbè vediamo più che altro se io le faccio okay. O in generale so che In generale fatte. questo sito diceva che tutte le ragazze lo fanno ma non lo dicono perché si vergognano okay. Ma annusano almeno 3 barra 5 volte al giorno le ascelle per vedere se puzzano Non puzzano No, se per po'... esempio in estate è una giornata abbastanza fosa ci sta che io mi faccia il check ascelle ma penso che lo facciamo tutti in realtà penso che sia una roba super sana perché alla fine se noi puzziamo diamo fastidio sia a noi stessi ma principalmente diamo fastidio agli altri perché stare vicino a una persona che puzza non è molto gradevole vi assicuro va bene abbiamo iniziato molto chill perché questa praticamente la fanno anche i ragazzi però non lo so non mi sembra quasi mai di aver visto le ragazze che si annusano almeno in pubblico le ascelle ragazzi non lo fai vedere no cioè non è che tu pigli Fai... Vabbè, <ride> andiamo a livello più elevato. Con quelle Praticamente... che ascelle odorano di vaniglia. Mm, perché sì. ho comprato. Non credo proprio. proprio. Io sento qua la cipolla. No, Questa senti, vaniglia è andata senti, a male. Senti, po... Cipolla. Raga, è buonissimo. Vi giuro è cipolla. buonissimo. Dei profumi alla vaniglia che sono l'elite. Comunque questa è più grave, mm. dici se vera o meno, in pratica quando voi avete le vostre cose utilizzate l'assorbente e finite di utilizzarlo, lo osservate per bene, fate le analisi, fate il check di come andate e quindi vi studiate questa cosa per bene, tipo piccole scienziate. Uh, credo che... Nell'immaginario comune questa cosa stia diventando un po' troppo extra Non è che tu ti, te lo prendi e te lo metti in mano Però raga, cioè monitorare delle cose che escono dal nostro corpo Credo che sia una cosa abbastanza importante Dovrebbe essere sì. un'educazione sanitaria generale Cioè voglio sì. dire, se, se noi sappiamo che per esempio siamo all'ultimo giorno di ciclo Facciamo il check assorbente per vedere se appunto cioè, quanto è abbondante il flusso, se ci sono no, delle beh, cose strane. Non vorrei giustificare, Lisa tiene questa usanza molto particolare che ogni volta deve analizzare, deve assaggiarlo per vedere se il gusto è no. il solito oppure se è cambiato. Che schifo. Tu Uno, lo fai, lo vuoi Non è una usanza particolare, dovrebbero farlo tutti. Due, la, non lo mangio, assaggi. dai, ma non fare il cretino. <ride> Chiara, Ragazze, la... veramente, Pensavo. mettetevi sempre a monitorizzare il vostro ciclo. Quanto è abbondante il flusso, se è tutto in regola, se il colore ci sta, se l'odore è strano. Ma cose vanno fatte. Io sapevo che era strana, non così tanto, Vabbè. questa passione per questi odori pungenti. Sto scherzando, Luisa ha ragione, fate analisi, controllate anche il seno, mi raccomando. Possiamo fare un check? Sto scherzando, era una battuta, oggi Luisa non vuole ridere. Ok, andiamo avanti, dai, antipatica. Indossare le mutande bucate, lo fate voi ragazze? Dimmi no. di no, ok, no. No. Non so, sto sito dice le ragazze hanno la fissa, no. la sfida tipo. Di allora, più. non so che abbia la non fissa, so. ma siamo una cosa profondamente antigenica. Non no, io niente. personalmente ci tengo che il mio intimo sia sempre abbastanza fresco, pulito e nuovo. Però perché è bello da stare per sempre me. con qualcosa di fresco, pulito e nuovo. Quindi, no, in generale non mi metto le mutande bucate, anche perché sarebbe un po' un problema. E tipo, svanirebbe la funzione della mutanda, no? Se è bucata, è cazzo. Infatti, non me la spiegavo, vabbè. Questa è. È molto grave in pratica dice che il vostro miglior amico è il doccino della doccia non so che cosa intende con questa frase io ho capito bene cosa intende. Capito cosa intende a me no il ma mio non, non, non è amico. funzionale cioè, mai provato, è molto storia, è... So se... il mio è molto debole però ho delle amiche che mh, ci tengono molto diciamo così in che senso allora il doccino e loro fidanzata Diciamo, sì, meglio. Le, meglio del fidanzato addirittura mm. eh, ok un'altra che avevo segnato però vabbè questa è un po' normale ci proviamo voi ragazze dopo che mangiate dovete slacciare i pantaloni perché vi si gonfia più del normale avete bisogno io di stare io li slaccio sì. prima di iniziare a mangiare se, Ma... voi dove, se voi mi doveste mai incontrare al sushi raga notate subito questa cosa io al sushi letteralmente non solo slaccio il bottone ma proprio la zip cioè vado in <ride> giro nuda, così eh, se ti alzi per andare in bagno e ti dimentichi mi arriva le caviglie <ride> no ma perché Vabbè. a me per esempio io personalmente ho un addome che si gonfia tantissimo quando mangio, oh, sembra incinta, sì, sembra incinta io quando mangio, quindi sempre slaccio i pantaloni se sono stretti, oppure abbasso le zip, ma per forza. Eh, dormire con l'acqua calda. Che vuol dire? 
È tipo la borsa dell'acqua calda. Tu non quando è il ciclo, sì. No, quando è il ciclo, la base... Allora, io mi rompo le palle di farla. Okay. La verità è questa, che okay, mi scoccio sta, di farmela. Ho dimenticato questo tuo lato, pigro. Sì, pigrissimo. Io mi scoccio tantissimo di farmela, però è, un, è la svolta quando si ha il ciclo, soprattutto quando hai i dolori forti, se ti metti la borsa d'acqua calda e ti sollevano tantissimo i dolori. Infatti esistono anche dei medicinali che sono proprio dei specie cerotti che si mettono lì e danno una funzione di calore. Però io mi scoccio tantissimo di farmela e quindi non me la faccio mai. Però quelle poche volte che uh, faccio scomparire la mia pigrizia e me le faccio sul serio, Funziona, escono benissimo. Porca. Oh, buon questo per questo mese fammi le cose ma non credo proprio già faccio tutto in questa casa pure le borse scrivete nei commenti tanto. che quando io ho il ciclo vale deve essere no, talmente ragazzi. tanto gentleman da farmi la borsa dell'acqua calda non se ne parla più i tempi sono andati ma non ti farò male scrivetelo nei farlo. commenti così lo cominciamo raga scrivete tantissimi commenti <ride> pure se ne trovo mille farlo. io non ti faccio no la borsa no no se ne trova mille no, lo fa lo fa troppo. scrivetelo nei commenti perché dovrei riempirti la borsa scusa le tue cose devono diventare pure le mie certo perché tu non ce le hai quindi come minimo devi aiutare Dato che io sono so maledetta dal mondo io. una volta al mese, ovviamente sì, ci sarebbe di viverlo una volta a turno, no? e invece no, e invece sempre tu, sempre pure una Ma... più forte dell'altra. Io ho razionalizzato una cosa, raga. Scusa, io l'altro ieri tu... stavo pensando a questa cosa: nelle coppie di due donne hanno il ciclo due settimane su quattro al mese. Una ah, settimana alle una. Le... Wow, se così è il trauma, cioè no, se a terra non sono fregate. Questa io so per certo che Luisa non la fa, mm. ovvero usare lo stesso rasoio per mesi. Dato che utilizza i miei, li trovo utilizzati. Se non ci fossero i miei, magari Vero. sì. Usavo lo stesso non per mesi, per anni, cioè Vero, era quello dei, dei 15 anni. Invece io li cambio. Ci sta, quindi usa i miei, tutti belli puliti, poi me li dà a me e la mi distrutte. Almeno pulite, pulite, non ci ho mai trovato i peli, ma sempre distrutte. Sempre per tornare al discorso della pigrizia, io sono una persona pigra, quindi mi scoccio e a volte, sapete, c'ho il suo a tre centimetri dalla mia mano e dico ma perché devo uscire, andarmelo a comprare e perdo un sacco di tempo quando ma ho tre centimetri dalla mia mano tanti. Ogni volta io dico lui, sono andato a fare la spesa, cosa ti serve? Tu non mi dici mai rasoi, mai, abbiamo una lista, dimmi rasoi, non mi posso pensare io le tue cose. industriali, questo è il mio problema, perché io adoro depilare. Non è vero, lei se ne lascia sempre un paio di scorta di emergenza, ma di base usa le mie. Sì, e poi le sue sono migliori, cioè le maschili, raga, provatele, sono il top, cavolo, molto meglio di quelli femminili, ti rosa così. Ma perché le vostre che hanno, sono meno forti, non sì. tagliano bene. Consigliatemi dei rasoi nei commenti se li posso. Ma non credo che sono esperti di rasoi. Consigliatemi. A proposito di rasature, voi ragazze vi rasate solo fin dove si vede, cioè nel senso dalle caviglie in giù se avete pantaloni lunghi, se sono corti dal ginocchio in giù e sopra non lo rasate perché non si vede, quindi che senso ha rasarlo? È vero? Cioè se per caso andate per un appuntamento e siete a metà le braccia, da sopra pelose e qui no, non è un po' strano che avete prendi allora, due vestiti. Allora, pantaloni così, ok, tutta questa parte bella depilata, poi si va più sopra... Ma non è meglio assolutamente fare tutto, perché fai solo una parte? Ma che palle! Allora... Cioè, nel senso è proprio antiestetico, devi mettere per forza quanto ne puoi di una lunghezza, non sa mai il calzino. Io il ragionamento che almeno io faccio, poi ragazze confermatemi nei commenti se anche voi siete d'accordo con questa cosa. Allora, io per esempio in estate no, in estate mi depilo tutta, ma va perché in estate fa caldo, poi sta sempre comunque il costume eccetera eccetera, quindi bisogna essere perfetti. In inverno il problema è che molte volte, almeno a me, si incarniscono i peli quando sono a contatto con i pantaloni lunghi quindi automaticamente se io mi depilo sempre tutto succede che mi diventa un unico pelo incarnito tutta la situation e non, non va bene perché poi dopo mi, mi irrito mi infiammo eccetera eccetera quindi capita anche che non lo faccio che faccio tutto perché io metto un sacco di connelline in inverno e vestitini eccetera però capita anche le volte in cui si sì, depilo solo la parte più esposta ma fai morire prima o poi capiterà il giorno in cui ti dimenticherai fin dove sei depilata andrai che l'outfit è sbagliato e sembrerai, non lo so, che essere No, perché tu vai in bagno prima di fare l'uscita, ah, sì, no? Sì, cioè, ti vedi sì, come sì, sta eh, la situazione. Quel giorno tu non la vedrai bene e succederà. Oh, e che diavolo! Capiterà, eh. credimi, magari Sale quando fai un appuntamento, proprio che cosa, ho tutto quanto in ordine memorizzato. Sì, e poi no, non sei depilato. Speriamo che non succeda mai. Ultima, voi ragazze praticamente siete più fissate di noi ragazzi verso il sedere delle tipe. Nel senso, le guardate tutte, vedete i sedere di ogni ragazza per compararli al vostro, per vedere 
se vuoi essere messe bene, male, quali Verissimo. pantaloni lo migliorano, come fai? Verissimo, io soprattutto lo faccio per vedere appunto i pantaloni. Ci sono I dei pantaloni. jeans che hanno delle costure particolari dietro che tipo fanno effetto migliore. E io ho una di sì. mercato, diciamo, sì. tu guardi, sì, vado. Sì, sì, sì. Capisco che marca è il jeans, che mi piace, che potrebbe stare bene a me. E quando vedi quelle che hanno il sedere fatto bene, rosi, di qual è la tua reazione? No, le ammiro. Vuoi che guardi? Ammiri? Sì. È una profonda ammirazione. Ah, io raga, in, tipo, io mi alleno in palestra e io venero tutte quelle che hanno un fisico migliore del mio perché secondo me c'è da provare solo un sacco di ammirazione e bisogna avere proprio stima di loro perché se arrivano a quell'obiettivo ci possiamo arrivare anche noi ma perché se sei la migliore al mondo cioè se uno è meglio di te è solo da stimare no cretino perché c'è sempre nella sempre... vita c'è sempre da imparare e c'è sempre da imparare da qualcuno che magari ha fatto meglio di te perché ci sarà sempre qualcuno che ha fatto meglio di te mi ammiri sì ti ammiro vale ti ammiro per quanto sei scemo. E tra l'altro, guardate qua, mi ha anche copiato il colore della maglietta. Ma se Solo che tu la stella ne hai parlata, non ce l'hai così fica. Non ce l'ha. Non ce l'ho. Diteci nei commenti che ha l'outfit migliore. Da che Sara le ha rubato le mutande leopardate, lei ha comprato solo vestiti leopardati eh, così che mi rinfaccia che non ha più quelle mutande. Eh, Prima non le avevi i vestiti leopardati, è diventata la tua fissa che l'hai persa e fai ridere. Eh, la dovevo dire, raga, per forza. Ti vuoi pure flexare sta roba, ma cioè. il suo nuovo outfit, tutto per farmi pensare che ho perso un paio di mutande, sta invariando. Era una Così che ha una personalità in funzione delle mutande che le ho perso, capito? Era una Il livello di vendetta di Luisa. Era una Non era idea di comprare quelle, piuttosto che un intero armadio abbinato, ma senza quello. Per no. curiosità. No, per curiosità me le dovresti regalare tu, per coerenza. Ok, ce l'ho arrivato. Comunque... Ci stavo riflettendo questi giorni. Io mi manda dei segnali. Compra solo robe. <ride> cioè, ridicola. Comunque, comunque. Dai, raga. scriveteci nei commenti, ragazze, se voi fate qualcosa di ancora più strano. Siamo super curiosi di saperlo perché io Alla vi ho svelato i miei segreti. Voglio sapere i vostri. E fateci sapere anche voi, ragazzi, se fate qualcosa di strano. E se volete un altro di questi video, ricordate di lasciare un bel mi piace qui sotto. È davvero importantissimo. Lascia un mi piace sotto questo video. Non andiamo avanti fin quando non metti mi piace. L'hai messo? Spero proprio okay, per te dai. che tu l'abbia messo e ricordati anche di iscriverti al canale se non ti sei ancora iscritto per supportarci. Troppo importante e ci vediamo al prossimo video. Ciao!